Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome dear students to our session of English. Today we are going to shed light on the issues of information technology and cyber crimes. Let's start first discovering the key terms. Information, technology, cyber crimes. These ones are translated into Arabic as technology al-ma'lumat wal jara'im al electronia Information technology, IT, is the use of any computers, storage, networking, and other physical devices and processes to create, process, store, secure, and exchange all forms of electronic data. Technology المعلومات هي استخدام أجهزة الكمبيوتر والتخزين والشبكات وغيرها من الأجهزة لإنشاء ومعالجة تخزين تأمين وتبادل جميع أشكال البيانات الإلكترونية. However, with the increase in sophistication of systems and application, this has created legal challenges to individuals, companies, and legal advisors. مع التطور في الأنظمة والتطبيقات العديدة، أدى هذا إلى خلق تحديات قانونية جمة للأفراد (individuals) للشركات (companies) وحتى للمستشارين القانونيين (legal advisors). This also has led to illegal activities, which are very common. First of all, we have breach of computer security. Broadly speaking, it happens when a person gets access to a computer, computer network, computer system without the consent of the owner. Number two, unauthorized access to a computer. We refer to this as hacking. Hacking is to identify weaknesses in the computer system or a network in order to gain access. القرصنة هي القيام بتحديد الضعف الموجود في أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات الإلكترونية بغية الوصول إليها واستغلالها. Then we have the distribution of illegally obtained consent from databases. الموافقة الغير مشروعة. For example, recorded meetings or conversations secretly without having an agreement from the owner. القيام بتسجيل أحاديث أو مقابلة شفهية دون علم أصحابها وهناك أيضا what we call virus writing تركيب الفيروسات virus spreading العمل على نشرها All these are happening by the insecure servers which provide no protection Let's move now to cyber crimes Cyber crimes are criminal offenses committed via the internet or aided by various forms of computer technology, such as the use of online social networks in order to cause harm to individuals or even for companies. الجرائم الإلكترونية هي جرائم جنائية ترتكب عبر الإنترنت أو أو بمساعدة أشكال مختلفة من تكنولوجيا الكمبيوتر مثل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بغية إلحاق الضرر بالأفراد وحتى بالشركات. Here we have some types of cyber crimes. The first one we have credit card fraud online. It means الاحتيال على بطاقات الانتماء عبر الانترنت. Number two, identity theft. It means انتحال هوية الأشخاص على الشبكة العنكبوتية. The third one, we have phishing emails. It means إرسال بريد إلكتروني مخادع أو غير صحيح. Finally, we have virus spreading. Usually, viruses damage the systems or files. Here we have a glossary of key terms, e-commerce, legal challenges, legal advisors, illegal activities, breach of computer security, unauthorized access, hacking, illegal obtained consent, databases, insecure server. Let's move now to data protection. Information that constitutes personal data is subject to data protection legislation. 
Care must be taken in the management of personal web servers and servers software. Clear guidelines by the Internet policy to avoid falling foul of the law. There is a need to follow the guidelines. وجب اتباع الإرشادات الواضحة لسياسات الإنترنت المعلن عنها وذلك لتجنب الوقوع فيما يسمى بمخالفة القانون. Here we have this expression in English بمعنى يمكن للشخص خرق القانون دون تعمد. Furthermore, you need to ensure that you don't infringe regulations. بمعنى وجب التأكد من عدم انتهاك البنود والقواعد المشار إليها. The final point, you must be aware of how to future-proof contracts. إمعان النظر في كيفية إتبات العقود المستقبلية. As a summary of what we have mentioned earlier, personal data, data protection legislation, falling foul of the law, infringe regulations, future-proof contracts. After that, we have Cyber attacks, hajamat عبر الإنترنت أو شبكة عنكبوتية. Then Convention on Cybercrime, اتفاقية الجريمة الحاسوبية. And finally, we have cyber bullying, التنمر الإلكتروني. This is all for today. Further explanation is to be done on Google Classroom. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.